，一分钟带你了解精彩剧情。人到中年的投资公司老总严宝九迎来了事业的巅峰期，家庭也幸福美满。得意的春风刮昏了严宝九的头脑，妻子因他不戒烟酒而愤怒出走。严宝九融资开发的瑞斯达游乐场被对手设计陷害，全面失败，落到倾家荡产，狼狈不堪的他只好带着儿子当当流落街头，最终被人逼债，走投无路，躲回农村老家。相亲的淳朴和商战中的险恶形成了鲜明的对比。严宝九决定重整旗鼓，从零开始，最终迎来事业的春天。跳啊，还是想做做秀，搏出位啊？我敢打赌的是，他敢跳的几率是百分之二百；不敢跳的几率是百分之二百一。小帅哥，你倒是要是这么对我的话，我会一百个爱上你的。无敌，你的花心，我现在可以理解成为一种不爱。这不对呀、啊，这个，这陶无敌爱上了萌萌，这这不乱棍了吗？这个，你懂什么？爱情是没有界限的。无敌欧巴，好 man， 好感动。干什么了？啊？那个二二舅，疯了吧？哎哎哎，二舅，二舅，二舅，二舅，我的小鸡，二舅。师傅，开快点，快快点，出人命了，快快，能动快走动快。这种神经病嘛，当男人不能跳楼去啊！无敌，你们给我让开！无敌，萌萌，你们让开！无敌，我在这里。我跟你说，上面那个人是她男朋友。无敌，你看，你看，这他跟那照片是不是长得一样？你让他上去劝没有？他真的跳下来了。哎，谢谢警察叔叔，萌萌。
，师傅，别着急了，从这儿掉头回刚才上车那公司了。好的。我真想不跳，一碰上爱情都变成傻子。我小伙子是不是你男朋友啊？哎呀，不是、啊，那是我们公司新来的总裁。新来的总裁啊？哎，那怎么是外国人呢？嗯，什么国家的？法国。法国的哦，他叫什么名字啊？肖恩。哎呀，好了，妈，别问这么多了，我现在难受要死，上楼休息了啊。藏的那么深呢、啊？法国人，浪漫的法兰西人，像艾瑞奥铁塔一样的挺拔。我说女儿啊，你怎么那么有眼光啊？做的，真的？嗯。哎呀呀，老爸谢谢，老爸谢谢。嗯。哎呀，我儿子太厉害了，居然会煮面了。爸爸来尝尝你的手艺。爸，你别吃了，面太咸了。说实话，是稍微有点点咸，但是爸爸不怕，你做的面多咸，爸爸要吃完，很香。嗯哼，嗯，嗯，来了，谁呀、啊？谁呀、啊？萌萌，无敌来了。当当，二舅。哎，二舅，别瞎叫，谁是你二舅？要从萌萌这边论，我当然得叫您二舅了。嗯，当着孩子面呢。嗯，来来来，萌萌，当当当当做面。哟，当当都会做面条了。当然了，以为都跟你一样。现在好的人都得会做饭，你将来想娶萌萌也得学会做饭。我要跟萌萌结婚以后，一定做一个居家好男人，您就放心吧，舅舅。舅舅，您管我爸叫舅舅，还跟萌萌姐结婚，将来肯定跟我一个辈儿了。<笑>对呀、啊，当当，我既是你舅舅，又是你未来的姐夫。这关系真乱，我赶紧收拾东西上学去吧。去收拾东西去吧。哎，这个特意孝敬您的。啊，来就来，还送东西，洋酒我可喝不了。嘿，正宗茅台，花了上千块呢。鲜呐。哎呦，冤家呀！什么意思啊？怎么了，二舅？这两瓶茅台啊，跟我真是有解不开的缘分呐。行，这个我必须收藏，谁也不送了。等着有机会，咱们把它消灭掉。到底怎么回事啊？秘密。<笑>别关心这个了，说正经的，无敌。以后对萌萌得好点啊！你要敢欺负她，我可饶不了你。听见了没？您就放心吧，看我表现。我跟萌萌商量好了，下个月就回老家看望我未来的岳父岳母大人。嗯。啊，这还差不多，像个爷们儿该干的事儿。哎呦，听舅舅表扬，真舒坦。嗯嗯，嘿，嗯。不知道你怎么称呼，怎么称呼都无所谓，最重要的是把生意谈成。那你想谈什么生意？投保还是投资
把握多少，投资多大。肖恩先生，您结婚了吗 ？No。那您对婚姻怎么看法？比如，一个西方人和一个中国人结合，您认为他们会幸福吗？你说的所谓的婚姻，跟我们想谈的生意有关吗？当然有关了。之前呢、啊？我儿子公司到贵公司投保，保额一个亿。当时呢，我儿子看上了你们公司的白部长，准备追求他。可是你们的前总裁赫华德先生认为啊，这是用感情做交易，不合适。结果，这笔生意就谈崩了。今天呢，我也是来谈此事。如果我签订的保额为……十个亿，您愿意让白部长嫁给我儿子吗 ？No， 白部长是我们公司最优秀的员工，他拥有牛津、剑桥大学双博士的学位，我非常欣赏他。可是我能理解，他毕竟相貌出众，全身上下都透着东方的美感。会有很多男子恋爱上他，不过他的感情是由他自己的，不是卖给公司的，所以我无权决定他的感情方面的事情。我赞成您的说法。哎，刚才您说的很多男士恋爱着他，也包括您吗？我我觉得，如果他能回复到东方女性。该有的温柔状态，我我我也会吧。这笔生意，咱们今天就谈到这里。好，容我回去好好考虑一下，做最后决定。再见。再见。过来。你负责起这个责任吗？我当然负责起这个责任。我告诉你，今天你们老板不来，谁也不想开工。对，大沙子啊，是你跟他们签的合同吗？呃，是我签的。老板是不是罗英达？我不认识罗英达，只是认识一姓张的。我告诉你，你今天要敢动我边的一草一木，我他妈就跟你玩命。那口敢招，给你把这写着的。坐着，干活。我让你干。你干活。谁要敢动这块地的一个土坑？就让他从我这儿压过去！我同志，来，来，来，来，来，我来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，你怎么在这儿这么巧？罗英达，你少跟我在这装蒜！你行啊，打到我们老家来了，准备掘我们家祖坟吗？来啊！瞧你这话说的，你把我罗英达想的也忒不是东西了。准确的说，我是无意中打到你老家的。你们那法国总裁把这项目交给我的时候，也没有说这是你老家呀。好好好。就算你是刚刚知道，现在知道了吧？那就马上停止你建化工厂的念头，让你的施工队哪来回哪去。哼，哪来回哪去？可能性不大呀。这土地合同都已经签了。再说了，这个项目也不是我和罗英达一个人说了算的。快快快，撤！撤！冷静！撤！撤！冷静！冷静！加油！加油！听我的指示。冷静！有我呢。有我呢。冷静！冷静！杨马九，我觉得你这样做太不够意思了。再怎么说，我也是大老远来的。强龙抵不过地头蛇，你这样做太不给面了吧？哼，行，罗英达，你既然这么说，我严伯九从来不会仗势欺人。好，罗芬，去你的餐厅。
炒几个菜，再拿几坛好酒。我跟那个大老远来的客人好好聊聊，这才够意思。菜都上齐了，好，少喝点酒吧，酒对身体不好。老爷，你这是敬地主之谊呀、啊，还是给我摆着鸿门酒宴呢？怕了，随你怎么想。上次去你那儿，你给我摆了八十杯酒，弄得我兄弟差点喝出人命。我怎么也得回敬你一次，这叫礼尚往来。行，你这是要喝死我呀？我没你那么歹毒。我看看这摆的这图案，看懂了。明摆着呀，你喜欢我？哼！哎呀，罗英达，拿着五尺来学校，哎，你算天底下第一人。那就是别有用心。我这叫真心实意。我告诉你，咱俩也算认识有年头了。今天，咱就掏心窝子说点真心话，玩个游戏干啥？游戏？我罗英达这一辈子最爱玩的就是游戏。说玩什么？真心话大冒险。太好了，我喜欢。好，干！哎呀，朴成俊，六十八岁，韩国桐城县人，住在北京海淀区安世纪国际投资公司。安世纪，就这些了。哎，哎，你小子睡太快了，没说一样，不爱喝，我就哎，多。二舅，你说这个韩国老板有罗伊达说的那么古怪吗？甭管多古怪，到你二舅手里啊，都得服服帖帖的。哎，我考考你，要想成功把这个朴总约出来，你说得从哪下手？嗯，应该从他身边最亲近的人入手，然后了解他的底细，单刀直入，杀他个措手不及。满分出图了，走。<笑>小姐你好，我们想找一下朴总，有个重要的事情谈，能不能帮我们通报一下，或者是告诉我们找谁？能先告诉我一下你们是干什么的吗？好好好。乡下的事情马上去解决，还有朴总才说五个月之内马上通知。叶子，好，二宝，你怎么在这儿啊？小姐，你是在叫我吗？不好意思，你一定是认错人了。他不是叶子吗？不是，不过无敌说他认识一个跟叶子长得一模一样的女孩，除了他，不可能再有第三个长得一模一样的吧？哎，刚才那个女孩她叫什么名字？我能先知道你们是干什么的吗？哦，你还记得那个艾米吗？
。艾米，你提他干嘛呀？因为他对那个韩国老板去我们老家建化工厂的计划很关键。他有什么关键的？你不知道吧？那个艾米现在是韩国老板身边比较信任的执行总裁，还是他的贴身助理。咱们想接近那个韩国老板，恐怕就只有靠艾米来引荐了。你不知道当初他整我整的有多惨，我现在想起来就一肚子气。你还让我去找他，吴迪，我知道你跟艾米之间有过节，可是咱现在没有别的办法了。他这个人心高气傲，我去找他都白搭。不去是吧？行，拜拜。哎，萌萌萌，要我去也行。你必须答应我一个条件，说，陪我一起去。行，我陪你一起去。艾米，哎，怎么是你？先给你介绍一下。这个是，我知道，这就是你用跳楼的证据换回来那个漂亮女孩。连你都听说了？那当然，这么轰轰烈烈的爱情，我能不知道吗？哎，今天你们来这儿是不是找我有事儿？嗯，我们来呢，首先是跟你道个歉。道歉。以前我做事太轻浮，也没考虑你的感受，所以呢，今天当着我女朋友的面，正式向你道歉，希望你能谅解。好啊，看在你女朋友的面，我原谅你。哎<笑>，话说回来了，当初我对你的态度也有点过分，还请求你的原谅。那咱们就都别客气了。艾米，我们想请你帮个忙。朴成俊先生早年就读首尔大学，后来又获得了经济学博士学位，再后来担任了韩国国家经济部干事长。就因为没有听老婆的劝言，自己的控股公司出现了经济问题。他为了不连累自己的老婆和孩子，他选择了抛弃了他们。后来，他的妻子嫁给了另外一个人，就带着自己的儿子移民到了美国。这件事儿对朴先生的打击很大，后来他选择了离开了自己的故土，只身来到我们中国创业，终于创下今天的规模。可是他在中国的朋友实在是太少了，因为他的性格实在太古怪，没人能跟他接触。因为他自己的感情经历吧，他特别痛恨那些忘恩负义的人，反而他特别器重那些重感情的人。对对对对对，因为那个艾米亚对她自己已经逝去的老公有着真挚的感情，所以朴先生才放心的把公司交给艾米来打理。大致经过就是这样了，二舅。嗯，哦哦哦，啊，艾米说，她说她明天会约那个朴先生出来。嗯，不过，嗯，至于能不能约到，她说只能试一试。好，转告吴迪，二舅对他再次提出表扬。<笑>我二舅又表扬你了，不用客气，二舅，一家人不说两句话是吧？把你美的，二舅，那我们现在应该怎么办呀？接下来的事情交给我，你们先回家休息吧。是，遵命。好，拜拜。怎么说？我二舅说，现在让我们回家休息。呀，我答应给陈老板送酒呢，我忘了。嗯，那愣着干嘛？我陪你一块去吧。好，快快快。哎，你亲口告诉我的，我还是找的专业的人编的呢。哎，米小姐，那个朴先生怎么了？他是是不是生气了？当然很生气，因为你们的表演勾起了朴先生的伤心事儿。我很了解朴先生的情况，他到现在。都忘不了一家三口跳阿里郎的情景，他很愧对自己的妻子
。朴先生年轻的时候，仗着自己的才华，很快在韩国金融界打下了自己的一片天空。可是他好大喜功，开始膨胀，就因为没有听信自己妻子的劝言，在一次小小的失误中，他的公司赔得血本无归，还欠下了巨额的债务。为了不连累自己的妻子和儿子。他忍痛割爱，选择抛弃了自己的妻子，因此他后悔不已。他的妻子为了让自己的儿子生活得更好一点，嫁给了一个有钱的男人，移民到了美国。朴先生来到中国以后，他的事业很快得到了成功，酒店、贸易、建筑也很快得到了发展。可是。他却永远失去一家人在一起幸福快乐的生活。朴先生年轻时候的遭遇，跟我非常相像。我非常能体会他此时此刻的心情。你们还是等朴先生的情绪冷静下来，再说其他的事吧。朴先生，朴先生，对不起，俺叔不应该在这个时候打扰您。首先向您说声抱歉。可是这个事情对我实在太重要了，您打算到山东一个叫大草玉的地方投资化工厂的项目，我希望您放弃。那个地方是我的家乡，虽然谈不上风景秀丽，却也自然淳朴。如果在那儿建化工厂，一定会影响那儿的自然生态平衡，对当地居民的生活造成严重的破坏。我代表那儿的父老乡亲，请求您放弃。如果您觉得生意上有什么损失，我可以给您一个另外的投资计划，就是在那儿建一个游乐场的项目。我已经做好了计划书，随时可以给您。朴先生，我想说明一下，本来这个项目就是严先生委托我们公司的总裁推荐给罗英达的，可罗英达中途变卦，把游乐场的项目改成了建化工厂。虽然你们之间已经签订了土地使用合同，但合同中并没有注明要干什么。这很显然是有违民怨的。我想，当地老百姓为了保护自己的家乡不受到破坏和污染，他们会不惜一切代价，甚至会拼上自己的性命。如果在这样的情况下还要建化工厂的话，万一要闹出点什么不好的事情，恐怕对朴先生也没有什么好处。所以，请朴先生三思。朴先生，从您对您妻子深情的怀念当中，我能看出您是一个重情义的人。大草玉是我的家乡，是生我养我的地方，就好比我的母亲。做子女的不能为自己的家乡建设贡献一份力量，却要去毁坏他尊贵的妆容，实属不忠不孝。朴先生，我真诚的希望您放弃您投资化工厂的项目，我代表我的父老乡亲，谢谢您了。严先生，今天让朴先生先冷静一下。我觉得他现在一定很难过，我们过段时间再说这事儿，好吗？好吧。请。林先生，如果你们说的是真的，我会考虑你们的计划。谢谢朴先生。说这包九哥也是，说好了的事儿吗？怎么到现在连个电话都没有？再等等，他会有办法。你倒真信任他，这次包九哥从亿万富翁的位子掉下来，恐怕难以坐回去了。世上无难事，只要肯登攀。耶，这说什么话？不是自己家人吗？再说了，今天我不是以钱姐夫的身份来的，我是以未来旧账的身份来看。陈国，你这个旧账怎么看得起他？什么叫看得起啊？吴迪是个好孩子，你比我清楚。他就是一时糊涂，过了这阵儿就没事了。我天天说他，他肯定能长大。他已经明白该怎么过日子，怎么去爱了。我得替我们陶家谢谢你。不用客气。
。喂，是我啊。啊，朴总要见我。啊，行行行，我马上过去。您找我来是为了那个天山游乐场的投资项目吧？为什么要用你的欺骗来征服我对你的信任？什么意思啊？行了，老严，别再装了啊！朴先生是看你很重感情，才撤回了化工厂的投资。不过，你得扪心自问一下，你是重感情的主吗？没有啊。你到底要干什么？你什么呀？啊！你抛弃了乡下女人，和城里女人结了婚，然后又抛弃城里女人，和现在的顶头上司搞得不清不白，这些事情朴先生都知道了。你胡说八道什么呢？胡说八道的是你。行，你跟现在的顶头上司的暧昧关系暂且不提。今天啊，当着朴先生的面，把你如何跟乡下女人忘恩负义之情，骗取城里女人的感情，这些事情。一五一十的跟朴先生说说，说说。王云达，你是不是忘了吃药了？你是大夫啊？我最恨那些欺骗了别人还死不认账的人。朴先生，您先不要生气，你不要听他胡说八道，他跟我有私人恩怨。如果您想知道事情的答案，我可以告诉你真相。我承认，在我娶城里女人之前，的确爱过一个乡下女人。我跟那个女人。老严，你这样做可不行，婚姻不是儿戏。你考虑过，你考虑过你前妻和你儿子感受吗？嘿，那说谁来谁呀、啊？喂，老何，霍总总啊，你怎么才来呀、啊？你这头烟子等你多长时间了？是不是有点急事儿吗？他人呢？没有了。哦，哎，等等等。哎，我跟你说，我发现今天烟子有点反常，刚一进来就要了好几瓶啤酒，自己在那儿喝的，不对劲儿啊。我去看看。对不起，我有点事儿，来晚了。你一个人怎么喝上酒了？什么规定，我就不能喝酒啊？来，恭喜你啊！得了，恭喜我什么我生活里现在全是悲剧。别，严包九，好日子就要开始了。来，干一杯。第一，我没好日子；第二，我答应当当了，除了必须的应酬，滴酒不沾了。<笑>马上要和旧情人结婚了，人也变得听话了。说这个有意思吗，燕子？必须说，今天我是专门来给你贺喜来了。严宝九，我去参加你们俩的婚礼，你觉得合适吗？所以今天这顿饭，就当我们俩提前喝你的喜酒。不管怎么样，我们毕竟是夫妻一场。今天这顿饭，就算我们俩之间做一个了结，从此以后大路朝天，各走一边。你我之间这辈子，从此以后一刀两断。严哥，你喝多了，有事咱改天再聊。我送你回家了。严老九，你今天要是走了，就当我陶六艳这辈子从来都不认识你，让我一个人醉死在这算了。燕子，燕子，别喝了，燕子，你喝多少了？我答应你，我陪你喝，我陪你喝。你坐下。
，新爸，你回来了。你来干什么呀？我那什么，我想再跟你谈谈。我跟你没什么好谈的，我不想再见到你。哎，哎哎哎，行吧，哎哎哎，行吧。是，之前是我不对，我对不起你。但是经历了这么多事儿，我也算是想明白了，老婆还是自己的原配好啊。行吧，你不知道，其实。你就是我心里最后的一道港湾呢，马强，你在外面玩够了吧？这会儿想起我来了。对不起，我这条港湾已关闭了，搁不下你这条贼船。行吧，你看这话也不能这么说。再怎么着，之前我也算是对得起你吧。你对得起我，马强，你别忘了，是你有了新欢才抛弃发妻的。哼，马强，你这会儿来找我。不是为了离婚的那点财产吗？哎，那怎么能呢？老婆，咱们有话回家说吧。我都饿了一天没吃饭了，就想吃你给我做的炸酱面。老婆，走走走，咱回家说。谁你老婆呀？我也没有义务跟你。爸，给女王伺候。你坐。来坐。哎呀，真好！哎呀，来。我们今天好好喝。好，亲爱的，你是不是不开心啊？你才不开心呢，我开心才喝的。我告诉你啊，女人必须得开心，心情得愉悦，不然就会变老。到那个时候，任何一个男人都不会喜欢你的。女人也不喜欢。喝，来喝，没错，来，来，干杯，我的女王。嗯，哎呀，哎呀，我的女王，燕儿啊，我亲爱的燕儿，我知道你有太多的烦烦恼和痛苦了，但你要知道，我罗若英打有一人生格言。嗯，人生苦短，须尽欢。干，嗯，就让我把你的烦恼全部带走。啊，我的女王。变成两个老爸，真的？啊，你猜他怎么说？怎么说的？他说，得先戒酒才行，而且变几个老爸，心只有一个，分不了。您做梦了吧？老爸是在做梦，你要不要跟我一起做梦啊？可以见到孙悟空。我的女儿，今朝有酒今朝醉。啊，我不行了。哪不行？我得回家。别回。我要睡觉。再喝一杯。那个，嗯，你们慢慢喝。去你的！新曼谈话，我跟你一起。你们再喝会儿，我睡觉了。嗯嗯。老佩兄，嗯，门在哪儿呢？门，正前方。高高在在上啊
哈哈哈哈哈哈！哎呀，燕儿，燕儿，燕儿啊，来吧，啊，让我们一醉方休。干。来，我的女王，爱情。嗯，啊，一醉二样，为什么就不能给你你的爱啊？没吃饭，喂，谢谢。你慢点，主人，慢点，慢点。爱情难得呀，我这辈子就得不到你的爱。呀呀，爱情是什么？我，这是一个捉摸不透的问题。你怎么在这儿呢？这什么地方？我我也不知道。哎呀，我怎么来这儿了？喝醉了，喝醉了，喝醉了，喝醉了。周志啊！不是，燕儿，我真不是有意的。你你出去！好好好好好，我哎，我衣服呢？哎呀，你快出去！你干什么呢？我出去，我出去。啊，乔老师，起来吧，啊，你什么时候来的？哎，乔。不见人影，堵我干什么呀？我也不是囚犯，在妈的眼里呀、啊，你就是个逃犯。哎，一说正经事就给我开溜，越大事越不听话了。哎呀，没有嘛，有什么话你赶紧指示我，这还着急上班呢。上班，走。哎，妈。您这是干什么呀，妈？我要去工作的。我不会浪费你太多时间的。你看你的车，我说我的话。嗯、啊，严先生，你好，我找你们罗总。啊，我们主人还没有起床呢。哦，那我在这等他一下吧。呃，严先生，你还是等我们主人起来以后再来吧。好，刘燕，严先生，你还是等我主人起来以后再说吧。罗英达，出来！严先生，你你别管。好，刘燕，出来！先生，你这闪开！罗英达，先生，你给我出来！让开！罗英达，罗英达，出来！别拦我！罗英达，出来！给我出来！闪开！罗英达。
大早上起来就嚷嚷，这是我家哎，让陶六燕出来！你凭什么到这里来找陶六燕呀、啊？再说了，陶六燕去哪儿跟你现在有什么关系吗？我跟你说，你这个人特逗，我。真跟罗英达在一起的，我原以为你在跟我赌气，你不可能扔下我和党达，我答应党达，我要把失去的一切都赢回来，也包括你，我错了。燕子，希望你过得幸福燕儿，燕儿，你在家吗？燕儿，你开开门吧。我刚才去过你们公司了，店里的人说你在家。我有些话要跟你说。燕儿，燕儿。燕儿，燕儿，你好好休息吧，我走了，啊。昨天晚上我真的不是有意的，那只是酒后的一场误会。我曾经跟你说过，我要想得到你
，首先要得到你的心。哎呦，你真是个疯子啊昨天晚上的事儿生气，打我骂我都可以，但我还是要跟你说，这十五年来，我义无反顾的追求你，深深的爱着你，你就是我生命中的女王。既然我们两个已经成为既定事实。那就请你嫁给我，这个疯子吧。村里情况怎么样？还有人捣乱吗？啊，那就好。韩国老板那边我会盯紧的，绝不让他把化工厂建在在村里。高村长，你放心吧，我盐包酒蛋的事说到做到，做不到我绝不去见你们。行，话撂这儿了，等我的好消息吧。又给家乡人民表决心了。哎，不好意思，白部长让你看笑话，没辙呀、啊。哎，有这个咸蛋部分的肖恩党道，我看这项目也指望不上公司了。只能让他们吃点定心丸，投资的事儿再想辙呗。别灰心，我已经将投资方案递给了上海总公司，而且跟葛总也打过招呼了，让他多照顾几句。我想，上海总公司应该会有所考虑的。只要总部同意，肖恩再怎么张牙舞爪的也是无济于事。那我代表家乡人民，谢谢你。不用谢，我答应别人的事儿，说到就一定会做到。可不像某些人。帮忙帮个半途而废。哎呦，我听出来了，您这是在说我呢。行行行，我道歉了啊。道歉无效，先欠着吧。得，那一会儿见。走吧。这是你们回馈给公司的礼物。一个月，一个月的保险销售啊，才刚刚不到原定的保险计划的百分之三十。请问你在干什么事儿啊？如起说，你在哪就那么可怜的销售啊？辱没公司的形象，还不如说你们在羞辱你们自己的 IQ。对不起，对不起，对不起，对不起，我们迟到了。啊、哦，烟桃酒，白小姐，你们非常准时。嗯、那个，抱歉，我们迟到了十分钟。还知道你自己迟到了，我对你们这样像蜗牛一样缓慢拖沓的行为深表悲哀。公司的新巧力，难道在你们眼里就是一纸废话？行，先生，您稍微息怒。哎，我觉得是不是让我们坐下来再再说？这样您不累吗？站着说。严先生，你不要在这里耍你的小聪明。公司本月的销售业绩下滑很严重，你知道其中的原因何在吗？我觉得您应该比我清楚。你说什么？身为一个销售主管，居然对公司的销售情况一无所知，简直荒唐！我知道，公司没有投资你那个家乡项目，你有情绪。所以你把情绪带到了工作中，然后故意的
和公司消极对抗，而且那个消极对抗又影响到别的人，方才导致公司销售业绩直线下降。钱先生，我觉得您这么大的帽子扣的有点不准确。您是公司的领头羊，这都是您领导有方啊。您没来公司的时候，销售业绩一直很好。自从您到了公司，销售业绩才直线下降。我觉得您应该好好反思一下。我要给你还债，你还骂我。你真的是个大混蛋！我知道，就是。小何，谢严丹，你说，你还爱不爱我？去民政局复婚。不行，我不能跟你复婚。陆院长，陶刘艳，给我出来！让陶刘艳出来。陶刘艳去哪儿，跟你现在有什么关系吗？我跟你说，你这个人特逗。我，你不可能扔下我和他。我答应他了，我要把失去的一切都赢回来，也包括你。我要跟你说一件好消息。说，我和燕儿就要结婚了。你的债我已经都替你还了。剩下的得当当存上了。我知道我现在给你，你也不会要。我们之间该清的都清了，这辈子我们俩谁也不欠谁肖恩先生，你找我什么事？白小姐，下班以后回到公寓，一般喜欢多做些什么？看书。除了看书呢？肖恩先生，如果你找我来是聊这些无聊的事情的话，那我就要先走了。白小姐认为，在闲暇之余，和朋友之间进行一次轻松愉快的交谈，很无聊嘛。照你这么说，这些人都很无聊。秀恩先生，您是我的上司，我们并不是朋友，所以你我之间交谈根本谈不上什么愉快。妈妈，我说过。我不在乎你过去，万刀，不仅这辈子，下辈子还爱。我愿意。
朋友们，为了你们的胜利，干杯！干杯！我要恭喜严先生，他创造了一个让我意想不到的奇迹。这里的水土不服我，可他已经彻底把我征服。哪里？啊，还要感谢肖一先生给我这个机会。啊，对了，现在任务已经完成了，您是否应该兑现您的诺言？啊，我知道了，这个你放心。三天前，我已经把项目投资的申请递到了公司总部，你就等着好消息就是了。那太好了。敬您一下。嗯，对了，小杨先生，我还有一个请求。什么请求？是想让我让位吗？好啊，如果你愿意的话，我就随时把我的位置让出来。哎，不要不要，那没必要。我觉得您做的非常好。呃，其实我这个请求也很简单。我觉得大家，嗯，都很辛苦，没有他们，我也不可能创造这个奇迹。我觉得是否应该？哦，我知道了。这个你放心，没有问题。大家一月底去看一下你们的薪水卡，里面的数字，我想绝对会超出你们所有的人的想象。Oh! 我还要宣布一个事情，希望大家都能为我做一个见证。哦、oh.。白小姐，我知道你一直很讨厌我，可是从今天起，我想为你而改变。我要争取在你面前做一个可爱的人，请你，还有你们大家，一起来改变我。你们不要觉得奇怪，我是认真的。我今天想对白小姐说，白小姐。我知道你一直不肯接受别的人的爱，可是现在我要用一颗真诚的心，坦白跟你说，请你接受我对你的爱，可以吗？哦哦这是一瓶五十年的法国红酒，是我父亲亲手酿制并珍藏下来的。我把它带到了中国。白小姐，我虽然不能保证爱你到白头，可是我可以像这瓶红酒一样，让我对你的爱持久飘香五十年。那么，白小姐。我希望我们可以用五十年的时间，把这瓶红酒一杯一杯的喝掉，就让它见证我对你的爱，好吗？好，我支持。对不起，肖先生，这来也太突然了。白小姐，请你相信我，我是真诚的。他们都可以为我作证。好了，肖恩先生，我没有做好这样的思想准备，请你把刚才的话收回。白小姐，白小姐，白小姐。白小姐，你们已经散会了，二舅。快了
，燕先生，你也可以把我培养成一个酒鬼嘛。我想变成和你一样的一个酒鬼。我想为了白小姐改变自己，因为我已经真的爱上了她。哦，先先先先先，不要难过，不要难过。呃，这个爱情是一个很美妙的事情，不要难过啊，啊，有点挫折不怕。呃，我觉得你有点误会，白小姐不喜欢酒鬼。我相信世界上任何一个地方的女人都不喜欢酒鬼。酒，在我们这是一种酒文化啊。对对对，肖恩先生，你想变成一个酒鬼，那太容易了。但您要是想变成一个有智慧的酒鬼，那这里边学问可大了去了。嗯，喏。这是我和我未来老公联合设置的关于中国酒文化的光盘，你拿回去好好看看。我相信你看完之后一定受益匪浅。谢谢，我会认真学习的。总裁，总裁，咱们咱们走吧，咱们走吧。啊，对，好，不要难过啊。萌萌，你刚才说他是你什么？是的，二舅，我们打算过两天就登记。然后回老家，您就等着喝喜酒吧。嗯。哎呀，你们这辈分确实有点乱啊。行，那就祝福你们，好好的啊。嗯，走。我告诉你们啊，吴迪啊，以后结了婚别跟谈恋爱似的，整天没正经，打打闹闹的，好好过日子。放心吧，二舅。哼。严先生。哟，这这这谁呀、啊？罗总的管家有事儿啊，严先生，这是我们罗英达先生让我交给您的。这非洲龟跟谁结婚呀？我姐？这怎么回事啊，哥？阿舅。在上帝面前。进入神圣婚约中，这个婚约是我们的主耶稣基督所赐福，上帝的诫命所管理，也是在世人之间最神圣的婚约。因此，这个婚约是不能。草率轻易举行的，反倒是以神圣、谨慎及敬畏上帝的心进行的。新郎和新娘已经表明你们的心愿，愿意共同进入这神圣的婚约。下面，请新郎、新娘交换你们的结婚戒指。我宣布婚宴开始，大家请回忆，回忆，请老严啊，我真没想到你会来。我不是因为你来的，我是为了燕子。<笑>当然也因为你，我要不来显得我太小气了吧？祝你和燕子新婚快乐。谢谢。我相信我们俩之间的较量也应该到此为止吧。说实话，我从来没想过要跟你较量，我只跟自己较量。当然，你要
非想要分出个输赢的话，我承认我输了。别这么说，老爷。妈妈，吴迪不太懂事儿，你得管着他点啊。姐，我还是那句话，真的希望你幸福，能得到属于你自己的幸福。一会儿呢，我和萌萌就回乡下了，等回来以后再来看你。嗯。兄弟，说实话，谢谢你在陪我的较量中呢，让我懂得了很多，而且学到了，特别是让我懂得了怎么样去珍惜。我在你身上也学到很多，我在你这儿明白什么叫坚持，而且，虽然你给我添了很多麻烦和障碍，可是我也应该谢谢你，因为你这些麻烦和障碍，让我明白生命中最重要的事情。OK， 来，我敬你一杯。哎呦，我这中国胃受不了这洋酒，我带了，喝我的。你又要逗我是吧？没有，我这个酒啊，不是一般的酒，它跟我有着解不开的缘分。我希望借着你的大气之日，也跟他了了这段缘。看看，哎，这不是你趴活车子扣了的那两瓶酒吗？我干啥？吴迪，见过这酒吗？当然见过，这不是我送你的吗？没错，这也是我给当当老师送过的酒，所以说大家跟他都不陌生，希望我们都珍惜一下缘分啊！好，我倒不倒，来来来，妈妈，对不起，我没有帮爸爸把您迎回来，乖儿子。妈妈，你是个好女人。咱们夫妻一场，你对我的好，这辈子还不了。如果有来生还能选择的话，我还会选你年轻。咱们都敬燕子和英达一杯，希望你们白头偕老，永远幸福，让我们珍惜缘分。啊，不错，这酒真不错。既然咱们都是一家人了，没事啊，经常到我那儿坐坐、聊聊、比试比试。是，我也想，但是恐怕机会不多了。啊，喝完这杯酒，参加完你们的婚礼，我就该启程回山东老家。朴先生已经答应在我们山东老家投资，我准备在那儿再创次业。行了，该说的也说了，真心的，希望你永远幸福。等等，走了。姐，你走了。哎，走了啊。燕子，我想带您跟罗先生谈谈。行吧。陆英达，我觉得有些事情咱们必须说明白。什么事啊？陶陶陶女士，你好，您还认识陛下吗？认识。恭恭喜恭喜。谢谢。哎，喝。你还记得前几个月在你家喝多的那个晚上吗？
我知道我来的不是时候，我也不想破坏你的燕子。我想忍，可我忍不住。其实那天，你一直在叫着燕子的名字。我不知道是我喝多了，还是不知不觉已经喜欢上了你，就稀里糊涂的做了燕子的替身。亲吧，乔老师，我我真对不起你，但是我真不知道这事情会发生成这样。你能不能给我个面子？你答应什么，我都满足你。那我怎么向我肚子里的孩子解释？你说什么？如果不是因为肚子里的孩子，也许我永远都不会说出去。可是现在，燕子，亲吧。我都听见了，燕子，我，心妹，你为什么不早说呢？燕子，对不起，姐，没什么对不起的，心妹，我应该谢谢你，你让我卸下了心头的重负，今天的新娘应该是你。不，燕子，欢迎打。燕子，我马上就要当父亲的人了。如果你想让我或者你将来的孩子看得起你的话，你就要对他们娘俩好一点。我祝你们幸福。赶紧的，妈妈，我也算是有前科的人了，你说你爸妈能接受我吗？你能不废话了吗？赶紧走吧。遵命，夫人。走吧。走，走吧，走吧，快点啊！好嘞，好嘞，走吧，走吧。到店再跟你说。你现在要去哪儿啊？你跟老情人结婚，我当然得去喝喜酒了。啊！太棒了，妈妈回来了！舅舅，我妈妈回来了。得，哥
。这下你可麻烦了，这乡下小芳等着你结婚呢。现在我姐又来了，再加上那个白部长，八成就是冲着你来的。你说你怎么那么招女人喜欢呢？教我两个。你是不是也想招女人喜欢呢？说。不敢不敢，不敢了不敢了。你是自找的。哎呀，我告诉你啊，人碰上感情的时候，谁都犯晕，就跟对待烟酒一样，明知他有害，可是戒起来很难。但是只要是老爷们儿，只要觉得不对，就必须戒。等等，吹起冲锋号，我们回山东老家去。